ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸೈ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಹಾಗೆ ಬಿ ಬಿ ಎ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ಲೋ ಆರ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೇ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ವೈ ವಿ ಹಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಹಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಸ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಯು ಹಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎ ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತ್ರೀ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ವೈ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ವೈ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನೇನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವಿತ್ ಮೇನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೂರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತ್ರೀ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಬೈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಥ್ರೂ ಬೈ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಥ್ರೂ ಬೈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಬೇಸ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲ
ಮತ್ತೆ ಅದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏಟ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಏಟ್ ರುಪೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾರಿದೀವಿ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇದು ಎರಡನೇದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಐದು ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಐದು ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ ಈ ತರದ್ದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಲಿಸ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ ಇವು ಕಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇವೇನೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಿದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಐದನೇದು ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆರನೇದು ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನೀವು ತೀನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಸಿ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಪಕ್ಕ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ ಮಾರಿದೀನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ನಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೋ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮರದ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇದೆ ಹೌದಾ ಆದ್ರೆ ನಿನಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬರೋ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸರ್ ಯಾವ್ದಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎರಡನೇದು ಡೆಟ್ ಆಫ್ಸ್ ಮೂರನೇದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಐದನೇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ
ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಓಕೆನಾ ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಏನಿದು ಬರೋದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಬರೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರೋಣ ನೋಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಎರಡನೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೋಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೆಷಿನರಿ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದಾವಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾರು ಬಿಸಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಮಾರಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬನ್ ಯು ಸೇಲ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಬೈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಹೊಸ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂ
ಡಿವೈನ್ ಚೆಸ್ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ಶನ್ ಏನಿದು ರಿಟರ್ನ್ಶನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಚರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಲೋನ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಹೌದಾ ಬಾರೋ ಮಾಡಿರೋ ಲೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಇದೊಂದಾಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಶೇರ್ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ದುಡ್ಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದನ್ನೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ಮೂರ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಎತ್ತ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಏನಿದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ತೀವಪ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಕಟ್ತೀವಿ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೀವನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವನ್ ಡು ಯು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ next year you pay that means when you earn profit in the last year you have to supposed to pay in the current year so last year <coughs> how much tax you have to pay from the profit you will set aside you will keep it in one place that place is called as a provision for taxation even you earn profit in this year you will keep aside some amount of profit for payment of taxes in the next year that is called as a provision for taxation say kodbekagirodalva we have to pay right it is a liability provision for taxation is a yeah. liability so therefore always liability opening balance is always credit and closing balance is always debit okay na this opening and closing balance he will be given in the question question alli kottirtane adjustment alli on point kottirtane yen anta income tax paid during the year what is that income tax paid during the year income tax payment madadre general entry en barutte income tax account debit to bank account right income tax account debit to bank account we take it as a tax pay correct ah then you will get the total in the debit side keep the same total in the credit side some difference will come that's called as profit and loss account provision for tax made during the year so this year we have to keep so much of money so much of profit for payment of taxes into the account
debit. Okay, now, and asset closing balance is always credit. Ega, now, question came to me. Yara, the answer. I had opening balance of machine 10 lakhs, closing balance of 20 lakhs. What is the meaning of this? 10 lakhs is just the idea. Eng just the idea. Mota idunta machinery. Poly, Maria Kuta. One dot machinery, no chick machinery, Maria Kuta. Illa. Then what? Purchase money. Correct. See, when the asset is increased from opening balance to closing balance, we call it as purchases. Suppose if the opening balance is 30 lakhs and closing balance is 20 lakhs. Now it is decreased. What do you call it as? Sale agarute. Atavai agarute? Depreciation agarute. Yake agarute. Asset value kadame abo the yellow reason only. Two reasons. The asset value decreases. One is when you sell it or when you use it and we apply the depreciation for that. Correct? So that means when you sell it, we write it as bank account sales when depreciated profit and loss account depreciation see when you sell 10,000 <coughs> 10, rupees of machine for 8,000 there is a loss of 2,000 that loss also we will show it here as profit and loss account loss same 10,000 machinery you sell it for 12,000 then you get 2,000 2, rupees of profit right so profit and loss account profit so when you buy it bank account purchases correct yes, sir. sir this is about a machinery account or asset account apart from this you may get one or two accounts and bandaga nan alli clean age theko iga subject neevu ishtu kalthukondre nimage 14 alla 15 marks pakka guarantee barutte okay na so, I don't think it's enough. Yeah, so, decrease and decrease in what you have to do. Either? Uh, current liability. See, current asset goes to current liability goes to. You practice smart by carle. First, decrease in working capital. Decrease in working capital. The current asset decrease out there. In the current asset decrease out there. Now, in the upper mark, that is the current liability. It is one to one. It is opposite. Stay here. You don't calculate automatically. You don't calculate it. But decrease in working capital. You don't calculate current asset. Current asset decrease. The current liability is decreased. Increase in working capital is the opposite. That's it. 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 That's it.